Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est un petit top 5 sur les meilleurs duos de foot de rue par, euh, par, Pareil, il hein. y aura une partie 1, il y aura une partie 2 un jour Je ferai sûrement l'inverse, hein, les pires euh, duos ouais, je, je, Peut-être que je ferai ça un jour, mais ça c'est pas sûr Et du coup voilà, encore un top 5, je sais qu'il y en a beaucoup Mais j'adore faire ça voilà. Euh, sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, euh, je vous passe la petite question du jour et puis ensuite on commence la vidéo. En cinquième et dernière position, c'est Monsieur Albert et son chien, Marcel. Alors oui, c'est un duo un peu spécial, mais je les mets dans les meilleurs duos. Parce que déjà, ils sont là depuis le début de foot de rue, ils ont fait toutes les saisons, de la saison 1 à la saison 4, et ils sont tout le temps ensemble. On, euh, toujours... Euh, ils sont dans tous les épisodes ils sont ensemble on les a jamais vus séparés même dans la nouvelle saison ils sont ensemble toujours euh, ils se suivent monsieur albert quand il sort toujours il prend son chien euh, carrément bah, il a pas besoin de laisse parce qu'il sait que monsieur Ma... enfin que marcel l'aime il va revenir et puis on voit que monsieur albert euh, il adore son chien parce qu'il a mal au cœur quand son chien il est, il est plus là quand son chien avait disparu là pour aller voir les bleus ou quand il jouait au foot il avait mal au cœur enfin euh, bref ça se voit il, il est en stress quand il n'y a plus son chien il peut pas vivre sans son chien donc clairement c'est un duo exceptionnel Alors, le chien des fois on n'a pas l'impression qu'il aime son maître mais ça se voit quand même qu'il s'aime mais en tout cas c'est un très bon duo ils sont tout le temps ensemble ils sortent ensemble ils, oui ils sont tout le temps ensemble j'ai même l'impression qu'ils sont en couple j'ai l'impression bah bref, c'est un duo exceptionnel en vrai. Ils sont très marrants, très drôles, ils se complètent bien entre eux. Voilà, c'est pas mal. Alors, en quatrième position, peut-être que vous ne les connaissez pas, c'est Crystal et Brenda. Ce sont des joueuses des Panthères de Saweto, comme on a vu en saison 3 de foot de rue, et qui sont allées en finale euh, contre les Bleus. Donc c'est pas mal. Et du coup, pourquoi c'est un meilleur duo Bah déjà, ce duo est exceptionnel. Ils sont tout le temps ensemble. On les voit toujours ensemble c'est les presque seuls personnages qui parlent en fait dans leur équipe et puis ces personnages j'ai vraiment adoré euh, je trouve qu'ils sont très gentils j'aime bien leur caractère euh, ils complètent super bien leur trio avec jérémy ils avaient fait un trio de dingue avec jérémy mais juste eux deux c'est incroyable vraiment je trouve que ils ils se complètent super bien, ils ont les mêmes conneries, les mêmes caractères, les mêmes bêtises. Même si des fois ils s'embrouillent, ils sont pas d'accord. Bah au final, euh, ils se séparent jamais, ils, une seconde après, ils redeviennent amis. Et donc, comme on a vu dans quelques épisodes, ils se mettent toujours dans la merde, ils font que des conneries. Et, mais ils arrivent à chaque fois à s'en sortir, surtout grâce à Jérémy à un moment. Mais en vrai, c'est un duo exceptionnel. Et surtout leur trio avec Jérémy, mais là c'est une vidéo des duos. Mais vraiment... Euh, si vous les voyez, euh, regardez bien, mais ils se complètent super bien, hein, c'est un duo exceptionnel. En troisième position, c'est Tag et Eloïse, euh, voilà, ils sont amis, en couple, camarades, coéquipiers, ils sont tout. Non, en vrai, c'est un très bon duo, euh, bah déjà parce que ils sont un peu souvent ensemble, en vrai, des fois. Euh, même si au début de foot de rue, voilà, c c ils s'aimaient pas trop. Petit à petit, ils se sont développés, ils s'aiment de plus en plus, ils sont carrément en couple. Et pour moi, c'est un des meilleurs duos parce qu'ils sont des fois romantiques, des fois non. Ils s'embrouillent, mais au final, ils arrivent toujours à, à se rattraper et, et à oublier euh, les embrouilles, les disputes. Et en vrai, ils s'embrouillent pas, si, enfin, pas si souvent que ça, en vrai de vrai. Euh, mais voilà, pour moi, c'est un duo quand même exceptionnel. Euh, surtout avec un riche, enfin une riche. Et un pauvre, c'est très dur d'avoir un duo de fou avec ça, parce que de base, ils s'entendent pas, là, ils s'entendent. Donc, même si ils sont un peu pas pareils, ils s'entendent très, très bien. Et ouais, je trouve que c'est un duo ex exceptionnel. J'aurais peut-être dû mettre Tag avec Gabriel ou Samira avec Héloïse, mais je trouve que Tag et Héloïse, il y a quelque chose en plus. On arrive à la deuxième position qui est euh, mon duo préféré, euh, peut-être, mais je le mets quand même deuxième. C'est Coup de Boule et Cartoon, qui sont donc des joueurs euh, des requins du port. Pour moi, c'est clairement le deuxième meilleur duo de tout foot de rue, parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Ah non, ils sont tout le temps ensemble. Euh, bah, au tout début de foot de rue, quand ils ont volé la balle à Tony, ils étaient ensemble. Euh, même à chaque fois, en fait, ils aident requin. Ils se partent toujours ensemble, toujours ils font des missions euh, données par requin ensemble. Par exemple, quand ils doivent euh, emmener, euh, ils doivent emmener Jérémy euh, pour chercher des preuves euh, quand euh, il est tombé euh, au concert, c'est eux qui conduisent le vélo. 
quand il y avait un match où il n'y avait plus de balles, ils devaient aller chercher une balle dans la ville, ils sont allés la chercher. Enfin, vraiment, ils sont tout le temps ensemble, ils font toujours les missions, et ils sont super drôles, super marrants. Euh, ils arrivent toujours à la fin à, à, à réussir leur mission, et je trouve qu'ils se complètent trop bien. Euh, T'as coup de boule qui est fort, cartoon qui est agile, qui est petit, ils se complètent super bien, et vraiment, euh, quand vous les. Pareil, hein, quand vous les voyez dans les épisodes, regardez bien leur duo. Il est super fort et pour moi c'est clairement un des meilleurs duos de, bah, de foot de rue. Euh, il est exceptionnel quoi, vraiment ils sont, sont incroyables. Et le meilleur duo de tout foot de rue, je pense que vous devez savoir c'est qui et je pense que tout le monde euh, est d'accord avec moi, c'est les technos. Ils sont euh, clairement les meilleurs duos, ils sont tout le temps ensemble mais vraiment tout le temps ensemble. Euh, bah c'est des jumeaux, ils sont nés le même jour, en même moment, au même endroit Ils sont exactement pareils En plus, ils se connaissent depuis la naissance Ils sont frères Ils ont donc le même sang de famille Donc forcément, euh, qui sont euh, bah, plus proches que les autres bleus Mais vraiment, euh, dans tout fou de haut, vraiment, je crois il n'y a qu'une embrouille C'est euh, dans l'épisode Alter Ego, dans la saison 2 Où il s'embrouille, même il, il, il fait une teinture euh, Parce que il, il, et en fait, ils il se ressemblent tellement ils font les mêmes gestes, ils sont exactement pareils que ben bah voilà ils, ils veulent le changer mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré qu'un épisode et ils ont vu qu'en fait ils peuvent pas vivre l'un et l'autre même dans l'épisode où ils sont dans l'équipe adverse et ils sont eux deux gardiens, ils jouent entre gardiens enfin euh, bref on voit vraiment que ils doivent être ensemble, ils peuvent pas être séparés et ils sont tout le temps ensemble quoi, vraiment c'est un duo exceptionnel ils se bagarrent presque jamais entre eux euh, du début à la fin ils sont ensemble et même euh, au moment où malheureusement ils doivent se séparer parce que euh, un, un des jumeaux doit aller au, au club euh, royal à Londres, je sais pas quoi là, euh, ben c'est très triste parce que voilà ils, ils voient que bah voilà ils doivent se séparer au bout d'un moment donc c'est triste donc là je pense qu'ils se voient de moins en moins du coup ils doivent s'habituer et on voit quand même c'est très dur à s'habituer de, de se séparer ils sont tout le temps ensemble vraiment c'est incroyable donc pour moi c'est clairement le meilleur duo et vous pouvez pas contester hein, vraiment euh, c'est le meilleur duo euh, essayez de me prouver le contraire vous pouvez pas bon du coup c'est la fin de cette vidéo elle a pas duré longtemps mais en tout cas euh, je trouve que cette vidéo a été assez stylée dites moi vous votre top en commentaire si vous êtes d'accord ou pas n'hésitez pas à liker et de vous abonner on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo